，小池君，这段时间，你把李音乐调教成了一个忍术高手，辛苦了。是，他是天生的忍术奇才，我只不过在恰当的时机出现，帮助他找到最适合自己的武功罢了。以前教我拳脚的师傅，都说我天资不高，这是一个很好的问题。你知道东瀛忍术的源流吗？东瀛最初是没有忍术的，所谓的忍者，只不过是一些贫穷的农民。农民？对。日本忍术流派众多，但有一点，忍术最兴盛、最强大的流派，都是来自于偏僻落后，甚至最贫穷的山区。东瀛经历了百多年的战乱，每一个诸侯都想独霸一方。甚至想雄霸天下，他们则对老百姓征收高额税俸。山区的农民虽然贫穷，但是身体强壮，动作灵活，他们的勇气则成为他们在乱世里可以活到最后的唯一可能性。他们被当作斥候、奸细、刺客，甚至替死鬼，不断的被派往敌人的阵营里。只有最能够忍受痛苦和折磨的人，才能活到最后。于是，就有了“忍者”这个名字。谢将军一个村一个县亲自招来的，将军有没有亏待过你们？没有。谢将军的军校，谢将军有没有苛刻过好礼？没有。谢将军的升迁奖罚，谢将军有没有徇私不公？没有。谢将军如今有难，需要你们报恩。折磨，是指敌人的刑罚吗？不，对于忍者来说，被敌人捉住，也无非是死。但忍者最大的痛苦和折磨，不是来自于敌人，而是来自于内心深处。日本大名和武士，在骨子里，还是把忍者当做异类来对待，需要的时候利用。不需要的时候就除掉，那都是德川家的旧事了。织田将军，他不是这样的人，有区别吗？忍者是鬼，都说人怕鬼，其实鬼更怕人，因为人比鬼更残忍。报，朱毅大人，圣母。不好了，谢家军已经攻上山了。谢天生不是已经被抓起来了吗？十五状元杨树带兵，已经突破三道山门，马上就要攻进山寨。怎么可能呢？扫荡三道山门的都是些废物。是谢家军太猛了，他们完全不顾生死。天将教的人全都被吓破胆了。小军，马上带上你的忍者杀人队顶出去，争取撤退时间。嗯
仙海谢天顺，是天行教的教主。这样，我们就可以借皇帝老儿的手，除掉这个眼中钉。可没想到杨叔这个王八蛋，半路杀出来捣乱。大意啊！我太大意了。看来此地不宜久留。不，你留下。难道主野大人要抛弃我吗？不是抛弃。我们虽然暂时要放弃金波山，但是你留下，会对我有更大的帮助。就像忍者，对武士一样有用。你不是普通的忍者，杨叔，他不会轻易杀你。你必须要留下来。而且要坚持到最后，让他把你救走。为什么？接下来就需要你演戏了。你会变成我在洪州城里最大的耳目，也是最关键时刻埋下的毒针，随时可以助我们东营取得最后的胜利。为他们所用。哼，妖婆子，还敢在这大放厥词！诸位冷静，听他说完再做定论也不迟。哼
也没什么好挂念的，实在不敢再苟活一时。快穿军衣，让将军受委屈了。没什么委屈的，老夫自知没做什么亏心事，这不白之冤呐、啊，总会洗脱的。嘿嘿，这儿也没什么不好啊，吃的不比军营里差。呵呵呵呵呵，谢将军吉星高照，手下猛将如云呐、啊，所以才能在一夜之间荡平天香教。皇上那是高兴的不得了啊！连声说，还是谢家军靠得住，谢家军靠得住啊！啊哈哈哈哈！此次虽是虚惊一场，但是末将。还是治兵不严呢，以至于攻势不利，平白的让皇上担忧。啊不不不不，是末将的罪过呀！不不不不，谢将军言重了，皇上对你那是知根知底呀、啊。你的事情已经查清，那倭寇设计陷害，妖言惑众啊。现在冤案已经得到澄清了，皇上让你官复原职啊。哈哈哈哈哈！还是皇上圣明啊，义父。嗯，如果谢家军没有了您，还叫谢家军吗？说得好，义父，走吧。好，走。杨大哥。你真是个好人。别说没用的，赶快吃药吧，吃完了我还要去练兵呢。我受伤欠了你们华安寺一条人命，你们就不记恨我吗？我没有师傅那么高的修行，不过我知道，记恨是没有用的。再说。你也是被那些倭寇用药物控制，要恨，也应该是恨那些倭寇太不阴险。哟哟哟哟哟哟！这华安俗家弟子也会金屋藏娇啊！没想到你们这华安的门风还真是江河日下。别胡说八道！不管怎么说，李姑娘也为救谢将军出了一份力。如果没有她的话，谢家军也无从安宁。他救了谢将军是吧？那也应该是谢洛英来喂药啊，关你杨树什么事啊？喂，你是不是有点无理取闹啊？谁无理取闹了？<咳>你嗯。哦，这就是被倭寇控制、身不由己的李音乐姑娘。正是。谢将军，小女子罪过。对不起，谢家军。哎，既然你是被倭寇胁迫，那就不能怪你。我听说了，你在倭寇那儿也受了不少的凌辱和折磨。看来你当时也是坚贞不屈啊。坚贞？那我怎么没见他真的去死啊？嗯、你少说两句行不行啊？因为李姑娘你，我谢天顺。和我麾下众将啊，才明白几件事情。其一，倭寇实在是防不胜防，永远不能掉以轻心。其二，只要我大明将士上下齐心，倭寇必将失败。其三，我谢家军就算是没有我谢天顺，也一样是虎狼之师。义父何出此言啊？谢家军，永远是您的谢家军。此言差异。<笑>我在牢里的时候，你杨树不就指挥了一场漂亮的攻坚夜袭吗？嗯，这些日子啊，我一直在担心，假如有一天我自己有个三长两短的话，我苦心经营的这个抗倭局面将会付诸东流。现在看来啊，就算真的有一天我不在了，义父正当壮年，不必多虑，况且。经此一劫，谢家军上下更会同仇敌忾。我自然是一心抗倭啊
，可是我谢家军现在是声威日隆，这对老夫来说未必是件好事情。这次皇上不就听信了谣言吗？的确是对我敲响了警钟啊。因此呢，我识君之路，忠君之事，抗倭保民乃是我的本分。不管是谢天顺也好，还是其他人也好，只要他能领兵抗倭。守土安民，他就是好男儿、好汉子。皇将军，你们几个去那边。你们三个去那边，快！出什么事了？方才有几个倭寇冒充两队混入营中，现在又放着奇怪的烟火，不知道在玩什么鬼把戏。告诉大家，小心烟雾有毒。明白。调虎离山，不好。怎么回事？大营最好的大夫，可别说你不行啊！这是东营火枪的贯穿伤，实在不是普通的医药能够治愈的外伤。我已经尽力了，后面就看他的身体能不能抵住这一劫了。那我们也不能眼睁睁的看着他。眼下只能替他多多祈福，希望他吉人自有天相。去不去吧？是。马大哥，你可别吓唬我！我还没死呢，你一定会好起来的。哎，大师，您怎么来了？没来迟就好，没来迟就好啊！你是？这位是北华庵的布都大师。阿弥陀佛把周边的腐肉烧掉，他真的会死的。火烧腐肉，强行止疮，这莫不是大内的生机去腐散？大内，差不多吧。不过，经过我多年改良，这药效没那么霸道了。师傅，你好生面熟啊，我们好像在哪儿见过。阿弥陀佛，将军认错人了吧？不会，你手里有大内的秘药，肯定不是一般人，老夫不会认错的。<笑>不瞒将军，贫僧皈依之前，俗家姓冯，冯，嗯。冯廷威，你是冯廷威，真的是你！阿弥陀佛，将军好记性啊
。哎呀，想不到当年一别，今日能再次相见呢。哎呀，冯廷尉啊，那时你为了躲避恭维祸乱，云游隐居去了。当时啊，弄得大内六扇门一下没了主心骨啊。那只怪六扇门不争气，可怪不得冯某啊。哈哈，哎，老夫总算明白了，马千秋是你的亲生儿子，你今天来自然是要父子相认了。<笑>家传的武功，我一眼就认出来了。可是，当时犹疑之余，没有相认。哎，我们父子离散多年了，音信全无。后来啊，我到京城去找他，嘿，这小子居然辞官到杭州，所以我只好禀明了方丈，一路南下来寻访他。好，好啊，真是天意呀、啊嗯！二哥，啊、妈，哎，大和尚，我，冯叔叔，慢了跟他到底。嗯，淤血尽出，这是个好兆头。往后啊，就看这小子自己的了啊！哈哈哈哈啊！马大哥醒了，大师，嗯、大师，马大哥他醒了。哦、来，慢点。哎，不多，大师。哎呀，你呀，你呀，来，杏儿，伤势怎么样啊？废话，有我在，我儿子能怎么样？嘿，我还没问你呢。哎，这可是你的不对了啊！怎么有个儿子不告诉我一声？切，好像我刚有了儿子似的，这不还没来得及跟你说呢吗？<笑>哎，你看，我闺女和你儿子是不是很般配啊？要不，咱们来个儿女亲家怎么样？<笑>哎，就你不正经啊！啥时候了还想着嫁闺女？哼，你看你什么正经不正经的啊？这婚丧嫁娶的有什么不正经的？再说了，你儿子因为护着我闺女受了伤，大难不死；我闺女呢，也大难不死，还天天照顾你儿子，这不正好凑一对吗？啊！哎，要是咱们两个和尚成了亲家，这传出去。还不得成天下第一奇闻呢？<笑>你管他急不急的，<笑>咱们自个儿高兴就行了啊！<笑>你就这脾气，也不说问问两个孩子？嗯、哎，这小子有什么好问的？那是咱的娃啊，咱当爹的就有责任给他们定亲。我不要，爹，胡说什么呢？嗯、你还是不是我闺女啊？<笑>啊，我说要就要，你马大哥为了救你啊！差点连命都搭进去，那就对你一个好啊！这个事儿我替你定了啊！<笑>你不是和尚吗？哪来的女儿啊？你不是四大皆空吗？真是的！哎，你个死丫头！嗯、哎，你夫婿不要就算了，连爹也不要了。不要，不要，不要！通<笑>武大师，你误会了，我对董姑娘。确实有情，而且我也很喜欢董姑娘的性格，但这不是男女之情
，况且董姑娘早已心有所属，我可以用我的生命去保护她，但是我万万不可答应这门亲事，因为我们只能以兄妹相称。马大哥，其实是我配不上你。傻瓜，我不是都说了吗？咱俩形同兄妹。哎，你忘了，上次咱们两个还差点结拜呢。屠、嗯、虎大师，今天我当着万千神佛的面对天发誓，我马千秋今生。我马千秋今生，只把董希当做自己的亲妹子，永远保护她。马大哥，我也发誓，这一辈子我都把你当成我的亲哥哥。不，不，哎哎，这那个四大皆空啊，四大皆空，什么四大皆空？哎，我有话说。哎呀呀，这个老东家，你你你听你你你你听我说，他们俩确实。这个时候还有心情对镜梳妆，师傅，这里危险，你赶快走。我能够进来，自然能够出去。竹叶君有命令给你，并让我给你带来扶桑花的药丸。主人没有放弃我，那怎么会派忍者来杀我？你误会了，刺杀你的人是我，打伤马千秋的人也是我。刺杀你是为了让你更加安全。以杨树和谢天顺的聪明，看到你被忍者刺杀，而且还差点没灭了口，才会真正相信你不是我们的人。自从杨树和谢天顺到了洪州以后，我们遭受了一连串的失败。现在是我们卧薪尝胆的时候。竹野君的计划是让你暂时留在杨树和谢天顺身边，牢牢地盯在这里。那我的任务是什么？下个月是南北华安五年一度的比武盛会，你必须要借此机会进入南华安，不管用什么样的手段。南华安，这里是你用得到的东西。地图里标注的目标是南华安寺后山的地宫。据竹叶君的情报显示，那里就是那批宝藏的真正所在。这么说，黄朝生想独吞宝藏，所以暗中转移到了南华安。是，谁也没有想到黄朝生早已暗中派人挖通了地道，把那批宝藏转移到南华安的地宫。那里是极秘密的地方，轻易没有人可以进入。这次比武盛会。是你进入的唯一机会，也是最后的机会。只要我们得到那批宝藏，就能获得丰厚的资金，补充兵力，东山再起。好，我会完成任务的。记住，我们今后的策略和行动，会和以往完全不同。这是昨天新梅大师派人送的信，信中让我敦促你们处理好洪州城的事务之后
，尽快回到南川。所以我连夜下山，亲自来见你们。师伯，催得这么紧，难道是我还遭遇什么不测了？阿弥陀佛，佛法无边，这次没有什么不测，反而是好事。南北华安五年一度的比武大会即将召开了，这次轮到我们南华安主持盛典。师傅是南华安的主持方丈，自然是要亲自主持了。师傅这次连夜下山，已经说明这件事非常重要。我召到谢将军那儿去报驾。前些日子，洪州城军情危急，陆路一度不通。送信的弟子为此也耽误了一些时日，不过眼下洪州危机已出，有谢将军在，倭寇恐怕一时也难以卷土重来。为师估算入城，明早动身，应该能赶上盛会。从信中看，新梅师伯好像有点担心的意思。出家人当四大皆空，无我相，无人相。然而，自打当日我决定派六虎出山协助抗倭，新梅就预言此次比武大会，恐怕我南华安要交出舍利金匣了。师傅，我们几个虽然不对，但依然赢了上届的比武。师伯为什么不相信我们能够再次胜出呢？五年前，单论拳脚，你们真的胜了北华安罗汉堂、日月星三罗汉吗？我是输给了静心和尚的须弥山掌，可是大师兄的怀心腿，不也没输给他们不是吗？金虎勉强能和静月打个平手，却未必赢得了近日的大批力手。五年前那次大会，拳脚兵刃阵法，我南华安是靠后两项才勉强获胜，赢得了供奉舍利金匣的机会。五学修行一途，如逆水行舟，不进则退。所以你们新梅师伯才会有如此顾虑。听说上次比武之后。罗汉堂新勇大师这几年奋发图强，闭关苦修，一心指望在本次大会上重振北华安的威名。反观我们南华安，俗世缠身，南北奔走，恐怕用在武艺修行上的时间尚不及人家的三成。何况……要是跟这儿的各位好好交代一下，你鬼鬼祟祟的到这儿干什么？我，我就是随便走走，随便走走，随便走走，能走到这儿来吗？说，你到底什么目的？随便走走，怎么就不能走到这儿来了？那你是干什么来的？难道你是从天上飞下来的不成？你，看我不杀了你！东西，冷静点，没看到师傅在这儿的吗？这么没有规矩？就是，这么没规矩。你。大师，小女子有礼了。这几日养伤，在屋里闷得慌，晚上睡不着便出来溜达溜达。方才听大师讲故事，讲得精彩，便忍不住停下来听了几句。可惜，被人误会了，唐突了几位师傅。小女子在此赔礼了。嗯，聂施主，多礼了。大师。你要是不介意的话，不妨接着讲下去。刚才讲到哪儿了？嗯，啊，对了，您说到南华五虎忙于战事，却荒疏于武学修炼。更何况，啊、更何况什么来着？嗯、杨大哥，我说错什么了吗？更何况，孟虎已死，猛虎镇不复旧关。原来仇恨这东西，方便方位，皆一样
，当日小。从前，天竺有位王子，叫摩诃萨卿，心里善良淳朴。一日，王子外出狩猎，见到一只猛虎，正在喂养他的两只幼虎。可猛虎身体虚弱，饥肠辘辘，眼看着他就要吞噬他那两只幼虎。摩诃萨卿不忍幼虎丧生，也不忍母虎饿死。于是自己脱去衣衫，深入虎穴，准备牺牲自己来喂食母虎。阿弥陀佛，阿弥陀佛。嗯、可是万物皆有佛性，母虎不忍接受王子的好意，王子就拿起竹签，刺伤自己，任凭鲜血涌出。这下激发了母虎的兽性，于是他开始舔舐王子的鲜血，进而又吃掉了他的皮肉。这时，大地发出了六种巨大的震动，天上花瓣和香料如雨一样的坠下，虚空诸天的神明一起称赞王子的大慈大悲。于是，王子得道升天。徒儿明白师傅的意思了，这就去请李姑娘回来。大师，你说的这个故事动人是动人，可是那个王子不会觉得不值吗？老虎终归是老虎，是吃人的猛兽。就算那个王子他救了老虎，老虎以后还是要吃别人啊。那这样子算的话，王子算不算是害人呢？丫头。别胡说八道！阿弥陀佛，善因何曾有轻触？待虎如此，何况待人？放下屠刀，立地成佛。阿弥陀佛，李姑娘。就职叫猩红大师，他最大的弱点就是以慈悲为怀。你要让杨树和那些和尚们确认你身上中了剧毒，猩红大师必定会出手相助。当他们发现毒性猛烈，非一个人的功力能抵御，他们就一定会借助其他高僧的力量。如果星湖要救你，就必须带你去南华庵。李姑娘，李姑娘
相遇的地方有一道湖光，停留的肩膀是温暖的墙，迷失的泪光闪动着悲伤，哭泣着被。